rising fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Magandang hapon, mga minamahal ng Diyos na buhay, ng banal na Biblia. Siya lang ang ating takbuhan at nagmamahal sa atin. Wala nang iba. At higit sa lahat, ihit po natin ang subscribe button. Pag di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, 
para kung may mga pag-broadcast na mga ganito ay manotify po kayo at makapanood po kayong muli. At huwag pong kalimutan na like button at i-share ang ating broadcast para mapalawak pa ang gawain ng Panginoon at maraming ma-reach out na mga mahal ng Diyos na kanyang hinahanap sa pamamagitan ninyo. Sa ating pagdidevotion o pagbibigay ng uras at panahon sa Panginoon ay atin pong itapik ngayon yung nasa Matthew chapter 6 verse 6. Ang sabi po sa Tagalog, datapot ikaw pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Sa ating talata ay makikita natin o mapapansin natin si ama, si believer at panalangin saan? Sa tagong lugar o sikritong lugar. At ang pamagat ng ating topic ngayon ay The Believer and the Prayer. Si Mananampalataya at Panalangin. Ang punot dulo ng ating talata ay ang puso ng tao at relasyon. Puso ng tao at relasyon. Ito ang risita ni Yahweh Elohim. Bakit at paanong risita ang tawag ko? Dahil kung ito'y kinuha at ini-apply mo sa buhay mo, ay boom! You are blessed. Atin pong himay-himayin ayon sa ating pangulong salita. Yung pangulong salita po natin ay ang mananampalataya at panalangin. Sino si believer o si mananampalataya? Tagasunod ni Heso Kristo. Paano at bakit? Naipaliwanag sa iyo ng banal na espiritu sa pamamagitan ng isang nangaral o nabasa mo na nagkasala ka, Romans 2, 3.23 at kailangan mo ng tagapagligtas upang huwag mapahamak Romans 6.23 at si Heso Kristo ang napako doon sa krus ng Kalbaryo bilang kahalili mo upang ikaw ay matubos ng kanyang dugong na buhos namatay siya at nabuhay mag-uli Roma chapter 10 verse 9 at 10 at siya lang ang pangalang na ibigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas at kagalingan ng tao. Acts chapter 4 verse 12. Dahil siya lang ang daan, buhay at katotohanan tungo sa Ama. John chapter 14 verse 6. Na kung saan ang believer ay humihibik ng Abba Father. Romans 8 verse 15 Dahil sa ating relasyon na naidogsong dahil inako isinampalataya mo at ipinahayag mo na si Kristo Jesus ay iyong tagapagligtas Panginoon at Hari sa udyok ng Espiritu Santo Ngayon kung talagang tagasunod ni Heso Kristo, dapat ang believer ay naipalaman siya sa kabuoan ng Ama, Diyos, at Anak, Diyos. Ibig sabihin, ang buong puso o tinatayuan ni Lord Jesus ay batay at ayon sa Ama. So ikaw at ako, dapat ang buong puso at tinatayuan ay batay at ayon sa Panginoong Hesus. 
Paano ba yun? Sabihin mo, Lord, set my heart aright and let me have a right standing with you. Ito ba'y naipanalangin mo na minsan sa buhay mo at nahiling mo na ito sa Panginoong Isos? Kung hindi pa, gawin mo. At sigurado, boom! You are blessed. Ano po ulit yon? Lord, set my heart aright and let me have a right standing with you. Kung hindi pa, gawin nyo na. Huwag mo nang itindihin yung nasa tabi mo na nanonood. Ipanalangin mo na. Ano ba ang laman ng puso at tinatayawan ni Lord? Ito yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Walang makakalaban sa mga bagay na ito, sabi ng banal na kasulatan. Galatians chapter 5, verse 22. So yan ang laman ng puso ng ating Panginoong Yesus. Ayon at batay sa Ama. Dapat ang believer ay ganon din. Bakit at paano? Because His eyes are on you. He loves you as the apple of His eye. He looks at your heart, the center of you. For out of the abundance of the heart, the mouth is speaking. For from the heart comes out all the issues of life. Matthew chapter 12 verse 34 to 35. Yan ang anyo ng tao noong wala pa kay Hesus Kristo. Kaya nga sabihin natin, Lord, set my heart aright and let me have the right standing with you. Now, handa ka na bang Tanong at hamon, handa ka na bang isurinder at makipagpalitan ng buong puso mo kay Lord? Ibig sabihin, Lord, yung puso mo, yun ang ilagay mo dito sa puso ko. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya nga ikaw yung believer. Ngayon, ano ang prayer? Sabi natin kanina, batay at ayon sa ating pangulong salita. Ang mananampalataya, at ang panalangin. Ano ang prayer? Ginagawa ng tagasunod ni Kristo Jesus. Paano at bakit? Kasi ang sinusundan ay paladasalin. Kaya dapat ang believer ay paladasalin gaya ni Lord. Ang ama ayon sa ating talata ay hindi nakikita. Dahil walang laman, walang buto. Siya ay espiritu. Si Lord Jesus, madilim pa, ay nasa tagong lugar. Nananalangin na. Ikaw kaya, tanong at hamon. Ang oras na ginugugol natin sa pakikinig sa Lord sa pananalangin, ang magbibigay daan. ng isang malaking kapangyarihan at makapagbabago sa iyong buhay pananaw diso sa mundo at sa mundo ng iba. Ang banal na Biblia ay inilalarawan nito ang iba't ibang pamarmaraan ng pananalangin. Subalit dito sa ating aralin ay pang-individual na pakikipagniig sa pananalangin sa obispo at pinakadakilang pastol ng ating buhay. 
1 Peter chapter 2 verse 25. Ibig sabihin, ang ating pananalangin katawang sama-saba ay malakasan at makapangyarihan. Na tulad din ng ating pangpersonal na oras sa Lord na babad o nagpipista sa kanyang presensya. Pansinin po ninyo, mga minamahal ng Diyos na buhay, na lahat ng nanonood at nakikilig ngayon ay imbitado. Sabi ng ating talata. Imbitado kanino? Imbitado ka sino? Walang iba kundi si Yeso Kristo. Mangingibig mo. I-shout out nga po natin. Mangingibig ko. Tika pastor, wala naman yata dyan yung salitang imbitado ako. Saan ba natin makikita dyan? Yung salitang, sabi ni Lord Jesus, pumasok ka sa iyong silid, ilapat mo ang iyong pinto, yun, imbitad, imbitasyon yun. Maliwanag na po. Dapat, very thankful and grateful tayong lahat dyan. Dahil, Imbitado ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Shout out nga po natin. Thank you so much Lord for inviting me. Sige nga po, ilagay natin. Thank you so much Lord for inviting me. Imbitado kayo ni Lord. Sa masinsinan, matimtiman, at walang pagitang pakikipagniig sa Kanya sa panalangin. Ngayon, inimbita ka. Kaya imbitahin mo rin si Lord. Papaano yun? Dahil sabi niya, na umiiyak. Jerusalem, Jerusalem, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Ibig sabihin, My son, my daughter. Look, you have to invite me. Paano yun? Dahil sabi niya, until you say, Baruch haba bisim Adonai. Sa Hebrew. Or, blessed is he who comes in the name of the Lord. So, we must invite Him as we invite us in that secret place, in that room, in that closet. Mark, uh, Matthew 23, verse 39 and Luke 13:35. So, ibig sabihin, yung kabuo ang idea nito ay lugar ninyo ni Lord na kung saan siya lang ang mabibigyan mo ng lugod sa bawat pagluhod, ng lugod sa bawat paghanga mo, ng lugod sa bawat pagsamba mo, ng lugod sa bawat pagdakila mo, ng lugod sa bawat pagpuri mo, ng lugod sa bawat pagluluwalhati mo, at higit sa lahat, pagtatapon mo ng iyong sarili sa kanyang pinakamahalagang presensya. Pagtatapon mo ng iyong sarili sa kanyang pinakamahalagang presensya. Di ka, Pastor, wala naman yata dyan yung itapon ko sa presensya niyang aking sarili. Meron. Sabi nga niya sa unang Pedro, 5-7, Cast all your cares on Him, for He cares for you. Yan kung bakit napakahalaga na itapon mo ang iyong sarili sa kanyang pinakamahalagang presensya. In the secret place, in your room, in your closet, where our Abba Father sees you in secret, there is assurance and sureness of answer to your prayers. For he cannot deny himself. Second Timothy chapter two verse thirteen. Yes and amen is the answer of Yahweh Elohim to Jesus Christ our Lord. 
2 Corinthians chapter 1 verse 20. At magtatapos na po ako dito sa verse na ito. Sabi po niya sa Psalm 91 verse 15 to 16, He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Let's pray. Heavenly Abba Father, we lift up to you the Philippine government from the president, vice president, down to the elected barangay officials, the governors, the senators, the congressmen. Lord, that they will serve your people. Most of all, they have the fear of the Lord that comes from you. Bind them with one spirit and with one love that comes from you. And thank you so much for that. Lord, we ask and pray also for the election that is going to come next year. Lord, we ask and pray that you will install the one that is have the heart that serve you with the fear of the Lord and the people of the Philippines. Thank you so much, Lord, for that. We also lift up to you, Lord, the G12 leaders and their ministries, the IPHC leaders and ministries, PPHC leaders and ministries, CIA pastors and ministries. Lord, thank you so much for these ministries. Use them to pave the way and to carry out your plan and your purpose. for the propagation of your gospel for you are worthy of all praise of all adoration of all worship of all thanksgiving Lord I also lift up to you the believers home the father and the mother of the home that they will live in harmony with your gospel with your word oh Lord. and most of all Bind them with one love that comes from you by the power of your Holy Spirit. That each love that they have, Lord, those couples will more on fire with the relationship, Father God. And thank you so much, Lord. Because the devil hates the family and he wanted to destroy it, Father God. But you are always here, O oh Lord, to mend it and to keep it because you are the keeper and the sustainer of all these things, Abba Father. We also pray, Lord, for the sick person right now, whether it be a member of our family, our relatives, and even those can be reached by this broadcast right now. Because it is a promise and it is more than a promise from the Lord that yes and amen shall be the answer to your queries to Him. And thank you so much, Lord. We ask and pray because you are the one who hears, you are the one who sees, and you come down to bring your healing because there is healing in your wings. And you cannot be limited by time and space in doing that, Father God. And thank you so much. We are so very grateful and thankful to you. And we bless your name. Thank you so much, Lord, for doing that in our behalf. As a believer and our prayer. And I ask and pray right now, Father God that sit the heart 
of these believers of yours a right and let them have a right standing with you. And as of now, Lord, I ask and pray that your heart will be their heart and their minds and your mind will be their mind and your feeling will be their feelings and your work will be their work and thank you so much Holy Spirit we bless you we love you we give you all the praise the power the honor the glory and the might and the thanksgiving in Christ Jesus name we pray lahat tayo magsabi ng Amen Salamat po sa nang marami kay Lord sa inyong mataimtim na pakikinig at pakikipag-aral at pagbigay ng inyong oras at panahon sa salita ng ating Panginoon And please slip up your hands I will give you the benediction receive it and I pronounce it in Hebrew Numbers chapter 6 verse 23 to 26 Yebareki ka Adonai panabili ka Yael Adonai panabili ka bikuni ka Isa Adonai panabili ka biyasimli ka Shalom The Lord bless you and keep you. The Lord lift up His countenance upon you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. This is the order and pattern of your life that you are forever blessed. You are always well favored by the living God. Men, women, and children round about you all over the earth. In Christ Jesus' name. Amen. And that is the only prayer that God wrote for you, people of the living God. Amen.